こんにちは体の枝10万円勝負です今日は2022年の8月25日を5時間過ぎましたけど見ていきたいと思います、えー、現在の枝コインの値段は 64.4 円ということで、えー、少しね、えー、堅調に上がってきているという理解でいいのかな、えー、これ4時間足ですけどねこうじわじわじわじわ、えー、何日間、えー、5日間ぐらいですかはい、えー、まあ一旦はね大きく下がってきたんですけどその後横ばいかちょっと上がってきているということですねはいはい、えー、付き足ではねちょっとまだ陰線のままですけどまああとちょうど1週間ですかはい期待したいところですねはい、えー、カルダノデイさんバジルハードフォークアップデートということで、えー、アップデートおーバジルハードフォークだないについ何かについて概要を説明しましたと、えー、カルダノブロックチェーンとの部分が更新されたかを理解するために今日はさらに深く掘り下げてみましょうということで、えー、ここですね、えー、こちらに CIP31323340、えー、ということで、はい、いろいろ書いてありますちょっと飛ばしますけど、えー、とにかく今ねみんなあの SP の方が、えー何日かかけてやっていくんですけど、えー、本当にね、えー、やってるよっていうツイートとか、えー、終わりましたよっていうツイートとかありますね。はい、えー、BTV さん、非推奨ノードを使用してブロック生成されているノードが可視化されました。黄色とオレンジが生成しているブロックプロデューサーノードは 1.35.2 以下の非推奨ノードになりますということで、えー、こちらですね。まあ、ブロック生成しているということは、えー、報酬が出ているということでいいのかな。はい、ちょっと私もわからないんですけど、えー、少ないですがありますね。えー、ここ、ここ、ここ、はい。ちょっと、まあまあの割合で残っていると。まあ、大体、大体、まあ、改善されてくるのかなと思いたいですけど、でも今、えっ、ー、と、残っているということはそのままかもしれないですね。だから、1.35.3 に変わってから、えー、しばらくね、こうってことは、ちょっと、あのー、だいぶ遅れてる方ということで、まあ、私もなんとかね、あのー、この BTBF さんとかのおかげで、えー、終わらせることができたので、もし、兄者の方いたらね、あのー、お話しいただければと思います。はい。マック BTV さん。体の最新のトップブランド、新密度2022のレポートで、クリプトブランドでは最高位ランクインしています。ブロックチェーンの体の,のスコアが 52.6 で、暗号通貨ブランドのトップに浮上しました。ということで、えー、こういうのがあるんですね。はい。このドクター・スウェーターさんという方ですか。えー、こちら日本語にすると、えー、カルドナートップブランド、えー、インティマスシ、えー、新密度みたいですね、これね、えー、2022レポートで最高ランクの仮想通貨ブランドということでね、はい、このように、えー、ビットコインと並んでカルダナと、で他はね、本当に、えー、誰でも知ってるようなこのメーカーの、ね、ブランドロゴが出てます。はい、えー、こちらがね、そのホームページ、トップブランドインティマシー2022ランキングということで、本当にね、えー、これ結構たくさんあるんですけど、でもどこのブランドもね、えー、見たことあるような、えー、日本の関係だとソニーとかマツダとか、あと何ですか、うん、今体のね、ビットコインはここにありますけども、そうですね。はい、あとまあ、ホンダ、あ,あとは、プレイステーション。はい。えー、ちょっと日本だけちょっと拾ってみましょうかね。えっ、ー、と、セガとかね。あとは、トヨタ。はい。あとは、うーんと、なんでしょうね。まだ下にもいっぱいありますからね。はい、えー、三菱、サムソン。サムソン日本じゃないですね。これレクサスかな。すごいですね。まあ、これに並んできたということですよね。はいまあ、以前も、えー、と Linux の,、ね、あのファウンデーションのところで、えー、とゴールドでしたっけゴールドメンバーっていうのに選ばれて、はい、あれも数少ないこれよりもっと数少なかったと思いますけどね、はい、すごいですね、はい、こちら任天堂とかもありますね、はい、こちら、はいでまあ、こういうランキングって、ね、何をもとに選んでいるのかということもちょっと知っておかないと、ね、あの意味がよく分からないということなのでちょっと見てみますと。はい、モデルと方法論というのが書いてますね、はい。ブランド親密さモデル。定量的調査は親密なブランド関係の構築に貢献する5つの重要な要素で構築されるブランド親密さモデルを決定するのに役立ちました。モデルは各ブランドがそのパフォーマンスを示すスコアを受け取るブランドの親密さを小で最高潮に達します。ちょっと日本語訳がね、ちょっとおかしいですけど。1、利用者、定量的研究のユーザーをブランドと関わった、または繰り返し試したブランドと親密な人と定義しています。ビッグデータ調査のユーザーは自分の経験やブランドの関係を感情的な言葉で表現する人です
、はい、ビッグデータを、ね、拾っていくと、強い感情的なつながり、強い感情的なつながりは重要な要件であり、親密さの基礎です、私たちはブランドと消費者の間の感情的なつながりが大きければ大きいほど、関係はより強力になると信じています、強い感情的なつながりは、ユーザーがブランドに対して持っている肯定的な感情を確立する一連の属性と言語表現、および人がブランドを主要な属性に関連づける程度によって決定されます。アーキタイプの絆の性格、えー、次の6つのパターンは、またはマーカーは究極のブランド関係の性格と性質を識別し、親密なブランド間で一貫しています。フルフィルメント、アイデンティティ、充実儀式のストレージャー、贅沢、うん、ちょっと難しいですね。えー、4、絆の強さ、ステージは親密なブランドの関係の強さと、えー、強度の程度を明らかにし、測定しますと。なるほどえー、ブランドの親密さ指数、あと方法論。えー、こちら10億億語以上の包括的な調査を実施しました人工知能の使用テキスト分析、えー、自然言語処理、えー、センチメントで強打アーキタイプステージのブランド親密さの尺度でブランド親密さを指数で各ブランドをスカーリングしましたと,、はい、ということで、まあ、みんなが、ね、いろいろツイートしたり、えー、いろんなネット上で、えーね、ワイワイガヤガヤやっているのを、えー、拾ったという感じなんですかね。でも今のこの体の状況でここに入ってくるっていうのがすごくないですか、まあ、こっちのまとめに書いてますね 1.4 ビリオンの言葉を分析して600のブランドを比較してということですね、はい、AI で、えー、なんかパワードとはい、はいえー、他にブロックチェーンないかなと思ってみたら他にもちょっとねあった感じですねこれまあポルカドットでしょうねこれねはいでえー、こちらの上の方には、えー、とどこだったかな、えー、これか、はい、ソラナがありますね。はい、これは何だろうな、アバランチかな、ちょっと分かんないですね。はい、ということで、えー、クリプトもね、えー、カザノとビットコインだけではなかったぞということですけど、まあ、いずれにしてもね名、名誉なことというのがおかしいのかな、嬉しいですね。はい、あバイナンスもありましたね、他にね。リップルさんもありましたね。リップルさん、バイナンスさんということです。あ、ユニスワップさんもありましたね、ここにね。はい。はい、えー、渡辺聡太さん、福岡市開催、学校で教えてくれない Web3 の可能性、8月27日解散、解散だって、開催、オンライン配信もということでね。はい。えー、こちら、福岡、本当すごいですね。いろいろやってます。はい。で、あと、渡辺聡太さんは、えあ、ー、と、えー、こちらですね、えー、と Web3 企業が渡辺聡太ということで特集されてますし、えー、30歳以下の、ねえー、すごい人ということで特集されてますね。こちらですね、フォーブスジャパン30アンダー30 2022サミットと、えー、世界を変える30歳未満、えー、受賞者の渡辺聡太さん、瀬川さん、岩本さんということですね、すごいですね。はい、えー、山さんをついにリリースおめでとうございますということで、ライブハウス8月31日アプリリリースということで、これ、XWIN さんですね、これ、まあ、体のブロックチェーンじゃないんですけど、えー、とブロックチェーンエキスポにね、えー、応援してくださったところですし、えー、とこの会社は、えー、と立ち上げをね、エイダで資金を受けていたということで、まあ、こちら山さんとか、えー、佐々木健二さんとかね、えー、あのあたりと親交が深いということです。で、新しいブロックチェーンのね、ビジネスということで、えー、ライブ配信ですね、はい、ライブコマース、中国だとはやってるみたいですけど、まあ、そういうのを、ね、やってるということで、えー、ちょっとご注目いただければと思います。はいえー、ミスタービットコインさん、重要、8月末頃、マウントコックスの債務者へ、えー、13万7000 BTC が返還される予定ということで、話はあるんですけど、まあね、前からちらちら出てましたけど、8月末に行われるということですが、はいえー、実際、その頃と比べると40倍になっているということで、まあ、これが、まあ、衝撃に耐えてくださいっていうのはどういうことですかね、あの返還されてみんながね、あの元気に買えるということは、売りがいっぱいね、えー、大量に出るということをおっしゃってるんじゃないかと思いますので、はいえー、ビットコインにつられてね、他も下がるということも可能性も考えられるので、はいえー、ちょっと気をつけた方がいいかなということでしょうかね。はい、えー、ではも値段に戻りまして 64.33 円ですね、はいえー、1万 4012.9×64.33 で元本が10万円ですので計算しますと80万1450円のプラスと
ということになりまして、はい、801.4% のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。